பொதுவாக அந்த ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் கோடி என்கிற ஒரு மாபெரும் ஒரு எண்ணை நம்ம பார்க்குற பொழுது எவ்வளோ கன்வெர்ஷன் ஆகுங்கிற கேள்வி தான் நெகட்டிவான ஏரியா ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ இந்த பல மாவட்டங்களில் தொழில் துவங்குவது என்பது ஒரு கான்செப்டாகவே இந்த மாநாட்டில் வச்சாங்க டைவர்சிஃபைடு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரித்தாங்க அதற்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணாங்க இந்த உலக முதலீட்டார் மாநாடை துவங்கிறதுக்கு முன்னாலே மூணு சிப்காட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ண உடனே ஒரு சிப்காட்டை டோட்டலாக டாட்டாவே வாங்கிட்டாங்க இப்போ மற்ற சிப்காட் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ரோக்ராம் இப்போ அது ஆல்ரெடி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த முதலீட்டார் மாநாட்டில் வருகிற முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக இவர்கள் செய்தது ஒன்று இரண்டாவது புதிதாக ஒரு ஆறு தொழில் கொள்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது இப்போ ஏழாவது தொழில் கொள்கையை வந்து செபி கண்டக்டருக்கு இந்த மாநாட்டில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னுடைய கேள்வி இதை நான் வந்து எப்படி பார்க்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க பேர் இந்த அரசியல் உள்ளேயும் போகாமல் இந்த மாநாட்டுடைய நோக்கம் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த அரசு எப்படி ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தது திராவிட மாடல் பொருளாதாரம் என்று ஒரு சொல்லுகிற பொழுது அதை நோக்கிய பயணம் இந்த முதலீட்டார் மாநாட்டில் இருந்துச்சா என்கிற செய்திகளை நான் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரங்கிற ஃபிகருக்குள்ளே நான் வரல இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே எது மாதிரியான தொழிற்சாலைகள் வர வேண்டும் ஒரு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடிய தொழிற்சாலை வர வேண்டும் என்று டாக்டர் ரகுரா ராஜமராஜ் உட்பட டாக்டர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் உட்பட ப்ரொஃபஸர் அருண்குமார் உட்பட நிறைய பேரோட ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம படித்ததில் கடைசியாக கிடைத்தது இரண்டு தகவல்கள் ஒன்று தொழிற்சாலைகள் அந்த தொழிற்சாலைகளிலே இரண்டு பிரிவு ஒன்று கார்பரேட் இன்னொன்று எம்எஸ்எம்இ இந்த எம்எஸ்எம்இயில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இப்போ சார் சொன்னாங்க இந்திய தொழில் முனைவர் கூட்டமைப்பு சங்கத்திலேருந்து பேசுவோம் சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாயிரம் கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியாவில் இருக்குது ஒரு ஆறு லட்சம் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது ஆறு கோடி மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இந்த மூன்றுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்றும் சேர்ந்து இந்த கார்பரேட்டை விட்டுருங்க எம்எஸ்எம்இ செக்டாருடைய வேலை வாய்ப்பு என்பது இந்தியாவில் தொண்ணூற்றி ஆறு ச தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதம் கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேலை வாய்ப்பை இங்கே இந்தியாவில் உருவாக்குவது ஆறு சதவீதம் தான் இந்த ப்ரொஃபஸர் அருண்குமாருடைய ஆய்வறிக்கையில் வந்த தகவல் அப்போ இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்குள்ளேயே இந்த மே இந்த மைக்ரோ செக்டார் மட்டுமே தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீத வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது இதை இந்த மாநாட்டில் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்களா என்கிற கேள்வியை நம்ம இதில் முன்னால் வைக்கணும் இப்போ நான் வந்து இந்த ஆறு லட்சத்தி அறுபது அறுபத்தி நாலாயிரம் கோடிங்கிறதெல்லாம் நான் விட்டுருங்க இப்போ தொழில் துறை முதலீடுகளை எத்தனை சதவிகிதமாக வந்தது நம்ம ஃபிகர்ஸை பார்க்க வேண்டாம் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருக்கு ஐம்பத்தி நான்கு ஐ ஐம்பு ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு ஒன்று சதவிகிதம் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எனர்ஜி செக்டாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது புள்ளி மூணு ஐந்து சதவிகிதம் அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஐடி செக்டார் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ எம்எஸ்எம்இ செக்டார் நியர் நியர் அபவுட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒரு டென் பர்சன்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த அடிப்படை நோக்கத்தினுடைய பிரிவுகளை இந்த மாநாட்டில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் தமிழ்நாடு அரசு மிக கவனமாக செயல்பட்டு இருக்கிறது என்கிற என்னுடைய செயல்பாடு ரெண்டாவது இந்த எனர்ஜி செக்டார்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான முதலீடு வந்திருப்பது என்பது இந்த கன்வென்ஷனல் டைப் எனர்ஜி இல்லை நம்ம வந்து காற்றாலைகள் மூலமாக சூரிய மின்சக்தி மூலமாக தமிழ்நாட்டில் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் தமிழ்நாடு அரசு வந்து எல்லா மாவட்டங்களிலும் இதை உருவாக்குவோம் என்று சொன்னார்கள் அது செயல்பாட்டிற்கு வரலை என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை அதை சரி செய்கிற அளவிற்கு இந்த மாநாட்டில் மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் பொட்டன்ஷியல் பிளேயர்ஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்க முடியாது என்னுடைய கணக்குப்படி நான் 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 என்னுடைய கால்குலேஷன் படி எழுபத்தைந்து சதவீதம் இது அப்படியே கன்வெர்ஷன் ஆகுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எதன் அடிப்படையில் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மூணு கான்செப்டை சொன்னாங்க இந்த மாநாட்டிற்கு முன்னால் பேசுகிற பொழுது ஹவு செக்யூலரிட்டிஸ் ஹவு ஈக்விட்டபிள் ஹவு சஸ்டைனபிள் ஒரு பொருளாதாரம் என்பது ஒரு அடிப்படை கூறுகள் இந்த அடிப்படை கூறுகளில் மூன்று செயல்பாடுகள் வந்து ஒரு தொ தொழில் த தொழில் துவங்குவதற்கு ஒரு பொருளாதாரம் துவங்குவதற்கான அடிப்படைன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மணி கேபிட்டல் ஹியூமன் கேபிட்டல் அண்ட் இன்டெலக்சுவல் கேபிட்டல் இது மூன்றும் ஒரு அடிப்படை இப்போ இந்த மூணு அந்த இலக்க ட்ரில்லியன் டாலர் எகானமி இலக்குக்கு இந்த மூணு நீங்க சொல்ற அந்த சஸ்டெய்னபிலிட்டி நிச்சயமா இது வந்து கை கொடுத்துறணும் கை கொடுக்கணும் அதுக்கு நான் ஒரு என்னுடைய செய்தில அது வருதுன்னு வெச்சுங்க அப்போ இந்த 6.6 லட்சம் கோடிக்கான இந்த இன்வெஸ்ட் எம்ஓயு சைன் பண்றதற்கு முதலீட்டாளர்கள் என்ன எதிர்பார்த்து இருப்பாங்க இந்த தமிழ்நாடு அரசாங்கத்து கிட்டங்கிறது ஒரு
ஒரு ஒரு ஒரு அரசினுடைய நிர்வாகம் ரெண்டாவது தொழில் கொள்கைகள் அந்த மாநிலத்தில் எப்படி இருக்கிறது கடந்த காலத்தினுடைய செயல்பாடுகள் அந்த மாநிலம் எப்படி செயல்பட்டு இருக்கிறது சமமான நிலையான வளர்ச்சி இந்த செக்டார்ஸில் இந்த செக்மெண்ட்ஸில் கவனம் எடுத்திருக்கா இந்த அரசாங்கம் ரெண்டாவது வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் எவ்வளோ சப்சிடி கொடுப்பாங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ்ஸ்னு பிஎல்ஏ ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஒரு கனக சபாபதிக்கு ஒரே ஒரு செய்தி நான் அதில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போது இந்த 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 சப்சிடி எவ்வளோ கொடுப்பாங்க ஸ்கில்டு மேன் பவர் இருக்கா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா இது ஒரு முதலீட்டாளர்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு செய்கிற செயல்பாடுகள் அது இருந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது என்கிற நம்பிக்கையை தான் இந்த எம்ஓயு முதலீடுகள் நமக்கு காட்டுது அப்போது திராவிட மாடல் பொருளாதாரம் அப்படின்னு இவங்க சொல்லுகிற பொழுது அதை திமுக அரசாங்கம் இந்த உலக முதலீட்டர் மாநாட்டில் எடுத்திருக்கிறதா என்று சொன்னால் ஒரு நான்கு செய்திகளை மட்டும் நான் ரொம்ப விரிவாக சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் முதல்ல முதலீடுகள் நமக்கு வேண்டும் ரெண்டாவது வேலை வாய்ப்புகள் அந்த வேலை வாய்ப்புகளில் ரெண்டு பிரிவு ஆண்கள் பெண்கள் என்கிற இரண்டு பிரிவு என்னைக்கு நான் அறிந்த வரையில் இந்தியாவில் இதுவரை நடந்திருக்கிற தொழில் முதலீடு மாநாடுகளிலேயே வந்திருந்த அத்தனை பேச்சாளர்களும் அத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸ் டாப் அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாருமே பேசினது உமன் எம்பவர் பற்றி பேச வைத்தது இந்த மாநாட்டினுடைய பெருமை என்பது இந்தியா முழுமைக்கும் பரவ வேண்டும் என்பதில் நான் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் எல்லாம் பேசினாங்க குறிப்பிட்ட அரசாங்கம் ஜப்பான் தொழிற்சாலைகள் முழுவதும் பெண்களை மையப்படுத்தியும் இந்த நான் லெதர் ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபுல்லாக பெண்களை மையப்படுத்தியும் கோத்ரேஜ் வர்றவங்கள்ட்ட ஐந்து சதவீதம் டிசேபிள்டு பர்சனு கொடுக்கணும் இத்தனை சதவீதம் பெண்களுக்கு கொடுக்கணும் என்கிற கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கக்கூடிய இடத்தில் இந்த முதலீட்டு மாநாடு நடந்திருப்பது என்பதும் அது குறித்து எல்லோரும் பேசியது என்பதும் இந்த திராவிட மாடல் அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு அடிப்படை நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிற ஒன்று இரண்டாவது பெருமுதலீடுகளாக <laughs> 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 இப்போது குஜராத்தில் செமி கண்டக்டருக்கு ஃபாக்ஸ்கானோ வேதாந்தாவும் ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா மைக்ரான் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி குஜராத்தில் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த பிஎல்ஐ ஸ்கீமில் கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் கேபிட்டல் சப்சிடியாக கொடுத்துருக்காங்க குஜராத் ஸ்டேட்டும் மத்திய அரசாங்கமும் இணைந்து இதில் இதில் ஒரு மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் அந்த கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் மைக்ரான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாய் நம் நம்ம அவங்க சப்சிடியாக கொடுத்து ஒரு வேலை வாய்ப்பை பெறுகிறோம் என்கிற புள்ளி விவரம் குஜராத்தில் கிடைச்சிருக்குங்களா அதை வந்து நம்ம இங்கே 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 தமிழ்நாட்டில் அதை பொருத்தி பார்க்க முடியாது தமிழ்நாட்டினுடைய பொட்டன்ஷியல் ஏரியா இங்க எந்த ஒரு மாநிலமுமே ஒரு ஒரு துறை சார்ந்து நீங்கள் வலுவடைஞ்சிக்கிட்டே போகிறீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாக்னட் பாயிண்ட் வரும் அப்போ தான் என்ன யோசிப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த முதலீடுகளை பிற இடங்களில் அந்த முதலீடுகளை கொண்டு போவது என்பதும் மோஸ்ட் அர்பனைஸ்டு ஸ்டேட் இங்கே தமிழ்நாடு என்பதனால தான் இந்த மிக பரவலாக எந்தெந்த மாவட்டங்கள் எந்தெந்த வேலை வாய்ப்புகள் எந்தெந்த தொழிற்சாலைகள் எவ்வளவு இதில் வந்து முன்னேற்காங்கிற செய்திகள்லாம் நமக்கு பத்திரிகையில் வந்திருக்குது இதை எதிர்கட்சி தலைவர் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வெள்ளையறிக்கே தேவையில்லை அப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு எழுபத்தைந்து சதவீதம் இதை கன்வெர்ஷன் பண்ணுறதுக்கான முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கையை இந்த திராவிட மாடல் அரசாங்கம் என்பது இன்னொன்று ரொம்ப கவனத்தில் எடுத்திருக்கு சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் இரண்டாவது கல்வி டாக்டர் ரகுராம் ராஜன் அழகாக சொல்லுவார் டாக்டர் ரகுராம் ராஜன் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பற்றி இப்போ புதுசாக ஒரு புத்தகம் கூட வந்திருக்கு அந்த புத்தகத்தை நான் முழுமையாக வாசித்தேன் பிரேக்கிங் த மோல்ட் ரீஇமேஜினிங் இந்தியாஸ் எக்கனாமிக் ஃபியூச்சர்னு ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கு அது குறித்து நிறைய பேட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கார் வியப்பாக இருக்கும் இந்த 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 தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மிகப்பெரிய சொத்து என்பது நம்ம திமுக சேர்ந்த நண்பர் சொன்ன மாதிரி ஸ்கில்டு மேன் பவர் ரெண்டாவது நாற்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் ஏற்கனவே தொழிலுக்கு போகிற பெண்கள் இருக்கிற நாடு மாநிலம் இது ரெண்டாவது இதில் வந்து ஃபியூஸ் கேல் சொல்லுகிற பொழுது ஒரு புதுமையான ஒரு செய்தியை சொன்னார் அது புதுமையாக இருந்தது இங்கே இங்கே நாற்பத்தி மூன்று சதவீத பெண்கள் வேலைக்கு போகிற பொழுது இந்த ஜிடிபிக்கு அவர்களுடைய பங்களிப்பு இருக்குன்னு சொல்லும்போது அது இரட்டிப்பாகிறது என்று சொன்னார் இவங்கெல்லாம் வேலைக்கு போகும்போது வீட்டில் மிக்சி இல்லாதவன் மிக்சி வாங்கணும் 
வாஷிங் மிஷின் இல்லாத வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் விரைவாக வேலையை செய்துட்டு அவங்க வேலைக்கு போகணும்னா இதற்கான அடிப்படை வளர்ச்சி <laughs> என்பது இது பதினான்கு சதவிகித வளர்ச்சியாக தொடர்ந்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இருந்தால் மட்டுமே அந்த இலக்கை அடைய முடியும் அதற்கான முயற்சிகளில் தமிழ்நாடு அரசு இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மையான செய்தியை பி டி ஆர் பள்ளிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் நிதியமைச்சராக இருக்கும் போது சொன்னார் இப்போவும் இரண்டாயிரத்தி முப்பது என்பது இப்போ இருக்கிற பொருளாதார வல்லுநர்கள் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் போன்றவர்கள் கொடுத்திருக்கிற கணக்கின்படி இப்பொழுது போகிற இதே நிலையில் சென்றால் பதினான்கு சதவிகித வளர்ச்சி இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைவாக வந்தது என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் இது சாத்தியமாகும் என்கிற ஒரு செய்தியை கொடுத்திருக்கிறது ஒரு நம்பிக்கை அப்போ இந்த வளர்ச்சி என்பது எங்கேருந்து வரும் ஒரு தொழில் முதலீடுகளை பெறுகிற பொழுது பணப்புழக்கம் வருகிற பொழுது அந்த சுழற்சி முறையில் வருவது தான் அதற்கான முயற்சிகளை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் எடுத்திருப்பது என்பதும் ஒட்டுமொத்தமாக முதலீடுகள் மட்டுமில்லை நீங்க வந்து மனித வள மனித வள மேம்பாடு என்பது தமிழ்நாட்டினுடைய தாரக மந்திரம் திராவிட இயக்கங்களுடைய தாரக மந்திரம் எந்த அளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் வளர்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இன்க்ளூசிவ் குரோத் இருக்கணும் அந்த அளவிற்கான இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர வேண்டும் சொன்னாங்களா நான்கு சதவீதம் தான் வேலை வாய்ப்பு குறைவு நீங்கள் ரெண்டாவது வட மாநில இளைஞர்கள் வர்றாருன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு புள்ளி விவரத்தை நம்ம வந்து ரொம்ப கவலையாக நோக்க வேண்டியது இன்றைக்கு இருக்கிற ஆவரேஜ் பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் இருந்த ஆவரேஜ் இன்றைக்கி இருபத்தி எட்டு தமிழ்நாட்டினுடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் இதே குழந்தை பிறப்பு சதவிகிதம் இந்தியாவில் ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒரு ஒரு வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒன்று புள்ளி ஏழு சிங்கப்பூர் மாதிரி குறைஞ்சிட்டோம் குறைகிற பொழுது இந்த ஏஜ் கூட 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 கீழ்நிலைகள் வேலை பார்ப்பவர்கள் அன்ஸ்கில்டு செமி ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய பற்றாக்குறை வரும் அதை நாம் மட்டும் இல்லை ஜப்பான் இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஒட்டுமொத்தமாக வெளிநாட்டு தொழிற்சாலைகளை நம்பி மட்டுமே காலம் தள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை வர்றதுனால தான் இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு தான் தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜப்பானை டார்கெட் பண்ணுறாங்க இது எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து விரிவாக பார்க்கிற பொழுது ஒரு திராவிட மாடல் பொருளாதாரம் என்பதும் அனைவருக்குமான வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய கான்செப்டை அப்படியே இந்த உலக முதலீட்டன் மாநாட்டில் பொருத்தி இருப்பது என்பதும் வந்த தலைவர்கள் எல்லாம் அதற்கு இணையாக இணைந்து இயைந்து பேசி இருப்பது என்பதும் இந்த மாநாட்டினுடைய வெற்றியாக பார்க்கிறது